Ne do të flasim për situatën në vënd, me të fëtuar e temi ju a prezentoj kam në studio zënës ministrë në shëndetsis, Mirara Kacoli, falemderi që jeme mua dhe mjeku në infekcionist për lumë piperu, do tjetë në lidhje në të drejt për drejt, mi mbroma, do t'i piperu, do t'a njësja me një gushëllim për bluzat e barda, për mjeku t'ju keni humbur një kolegë sot në kryet dhe tyres, në fakt. Besoj se gjithë jeni të tronditur nga kjo. Pa tjetër, edhe falemderi për gushëllimin, sepse vërtet është një antar i familje stonë, është një antar i familje stonë që humbi betejen me koronavirusin, është një lajmi të rishtushëm për të gjithë komunitetin mjekësor, sepse doktor Ariani, është një petagogi fakultet të mjekësis që është për e 3 dekadash dhe është në duart e ti kanë kaluar breza të tërë mjekës që sot punë në të gjithë Shqiprin. Prandaj është një dhimbje dhe një brengë për të gjithë komunitetin mjekësor. Doktor Pipero, nuk e dinë nëse kënë ndjekur në spital, kohë ditët kërë e ka qënë shtruar aty? E ka ndjekur stafi, e ka ndjekur stafi së mundi e efektive, kështu është organizuar puna të kënejve, naturisht, si që tha dhe doktor Eshmira, është një dhimbje e madhe për të gjithë ne, është e rëndë, është e trishtushme, humbje e një mjeku në betejnë në Covid-19, por edhe njëherë duat të nërizoj që Ne bluzat e barda për shkak të detyrës jemi më të ekspozuarit, jemi më të rëzikuarit dhe ky virus nuk bënë preashtime. Sinqerisht jemi të rësisht të të shokuar në humbja e profesor Arjani, të kolegu tonë profesor Arjani. Po në fakt, sirë situata, Zinja Rakacoli, qëfar po ndofë me numërin e infektimeve? Pse nuk po ndalet? Jemi në këto shifra... Shqitsu e se besoj në këto dhjetit të të fundit? Tëre, shifrat kanë filluar të rritën, si që kemi thonë edhe e rë tjera, dhe nga kjo studio televizive, kanë filluar të rritën në momentin që filloj hapja, sepse janë ishim të pritshme, pra një fari tje shifra që është e pritshme në momentet e hapjes, por kjo shpejtusi dhe kjo kyritëm është jashtë asaj që ne kishim parashikuar. I kishim parashikuar më tulta për faktin se bashkëpunuam shumë me qytetarët në fazën e parë, ndërsa në fazën e dytë nuk undoqën nga qytetarët si duhet protokollet e propozuara në lidhje me silen që duhet të bonin kur hapeshin bizneset, me silen që duhet të bëshin kur hapeshin barët e dhe kafenet, apo me silen që duhet të bonin në rrug, apo sidomos në ambjendet e mbyllura. Me gjitha të, numrat për sëri janë brënda të shifrave që janë të kontroluara, pavarësi shtrimit të ndjeshëm, të shtimit të ndjeshëm të shtrimeve në spitale, në spitalin infektiv kërësisht, kapacitetet janë akoma, gjithë 20% e kapaciteteve që të dedikuara për të sëmur me Covid janë të zëna. Kështu që nëse do të, që për momentin e vazhëm të themi që jemi në shifrat të kontrolushme, por nëse do të vazhdojmë të kemi këtë loj qasje, këtë loj sielje, ka shi virusit, atëhere nuk e disë si do të, situata do të agravot edhe nuk e disë si do të... A mund që këmë dre një izolimit të ri? E keni në skenarët që ju bëni, po e konsideroni këtë opcion? Tu nuk me ndoj shumë që e keqa më e madhe vjen nga izolimi, nga një izolim i, si të thuash, i detyruar nga jashtë. Por nëse do të silemi këshu, do ndodhi një loj tjetër izolimi, izolimi nga brënda, pra nëse ne do të smuremi, atëre do izolohemi përshka këtë sëmundjes, nuk do shkem në punë. Me këto shifra, ju e bëjë lajmë tjetër, jo i mirë, ishte mos futja e Shqipëris në listën e bëndeve të uthimeve, dhe kjo do të qoj ndërmjet të tjera, është qonë edhe në një paksim të turismit natyrisht, dhe ndërmjet të tjera është qonë edhe në paksim të lidhive ekonomike, dhe në një rënje akoma më shumë të ekonomis, dhe një rënje e ekonomis është përsori një loj izolimi. Pra, nëse ne e kemi vetë në dorë, nëse ne vazhdojmë të si dhe mikë shu, nëse me ndojmë që problemi shëndetit është vetëm shëndeti im, dhe unë kam vendosur të si dhe mikë shu, kam vendosur që po u smura u smura, po unë do vazhdoj jetën time normale, pa mbrojtje, kede dhe të rrimë për shëndetin tim që duat të mbroj. Pra, nuk kam për jesi vetëm për shëndetin individual, po ke për jesi dhe për shëndetin e tjetit, por dhe për shëndetin e komunitetit, për atë që ne quem shëndeti publik, pra për jesia nuk është vetëm individuale. Jam të akort me ju, Zënjera Kacodit, ka vetëm një problem, që ne nuk mbahemi për një shëqyri që e ka shumë të lartë cilën qytetare, ndërgjegjen, a do kryoni mekanizma që të detyrohen 
të respektojnë masa, të mbajnë maskën, se kështu po e lam në ndërgjegje, ja ku jemi me këto shifra? Ne demonstruam që kishmi ndërgjegje në fazën e parë. Se unë bëllëm në shpi? Po, po, unë bëllëm në shpi dhe bashkëpunuam shumë mirë, pra i do gjuam këshila dhe bashkëpunuam shumë mirë. Nga nga tjetër, janë vendosur... Janë vendosur edhe sankcione, janë vendosur ju, në me thonë në kohë, u vendosur në dole në akte normative, vrëshuan edhe kodi penal në drejtim të masave që mërën kur shkelet ligjis mundi dhe infektive. Dhe në fakt, kontrole janë për mjadhë dhe në këto kontrole janë përdorur të gjitha instrumentat ligjore për ata të cilët i kanë shkelur regulat, por kur bëhet një gjë masive, pra maskat ka udhëzimet janë dhënë, pra kjo që thuhet udhëzimet janë dhënë. Ka ndalë protokollet se si duhen përdoru. Kontrollet bëhen, ta shti është edhe në ndërgjegjene e gjithë se cilit që t'i bërë. Pra, me protokollet janë detyruar njerëzit, ju është bërë një loj detyrimi që të marim masa për të luaj të shëndetit. Doktor Pipero, si duhet të althemi e shqip, ose në qëfar gjuhet duan qytetarët, që duhet të mbajnë distancë fizike, duhet të mbajnë maska, duhet të respektojnë i gjenën, se për ndryshe nuk rezikojnë vetëm jetën e tyre, po të gj Ka dy momente të cilat në vind të fjallis të doktore shmirës duat të jeli theksoj. Në që ose faza e parë e kësaj epidemije në vëndin tonë do në të veprim i cili undërmor dhe kështat të bënte me respektimin e masave të distancimit social apo ndysh atë që e qojmë karantinim dhe ju qëndrua në kokë dhe u respektua do të thosha në maksimumin e mundshën dhe rezultatet ishin shumë shumë të mira në raport naturisht me një pandemi në barë botërore, e cila e gjunjëzoj fillimisht të sisteme që nësore ku do në botë. Faza e dytë e kësa epidemie do në të dhe do mirë kuptim dhe bashkëve prim. Mirë kuptim dhe bashkëve prim do të thotë që nga përgjejsi kryesisht e qeveris, kalon në përgjejsi të të gjithë në qytetare për respektimin e dy masave fare të thjeshta. E kam thënë, duat të arifem për fatë kejtë për përsërisin vetë në disa herë, por më mirë të mërzisim në qytetarët me përsritje e ne se sa të mërziten apo të rëndohet situata shnesore e qytetarëve nga Covid-19. Kjo pandemi ishte historike, por në dhe një mësim historik. Mësim do të thot, distanca dhe maska, krahas i gjenës, janë të mjaftushme për të ambajtur në kontrol epidemin ku do në botë. Dhe atje ku qytetarët janë dërgjejsuar respektojnë distancën fizike, vendosin maskën, ruen higjenën e duarve apo të midisit të punës, sidomos në qëndrat me aktivitet ekonomik, midisit e mbyllur, akladun, në qëndrat spitalore gjithashtu, rezultatet janë jeshtë dhe përnështë bjera. Dhe unë do të doja për mes jush edhe njëherë të ju lutësha të gjithë qytetarve që edhe sot në bazdite, edhe sot në dark, edhe nesër në mjes, po të fillojnë të respektojnë distancën, të ruajnë distancën, atje ku nuk mund të ruajnë distancën, të vendosin maskën, ju siguroj që për një avë ose edhe dit, epidemia në vëndin tonë vihet në kontrol. Ne dëshmuam në fazën e partë të kësa epidemie që mund të ambajnë dhe në kontrol. Ndërko, sa i takon vendimit të këshillit të Europës për të avequa Shqipërinë dhe Makedoninë e Veriju nga lista për të hyrë apo për të qëndë të lirë për të hyrë në vendet e Komitetë Europian, sinqerisht e si specialist i shëndetit publik e vlerësoj vendim të nëzituar dhe të pabazuar, dhe të thosha, në të dhëna reale. Kjo, sepse situatat e këne nuk është në atë nivel që rëzikon shëndetin e qytetarve në vendet fëqinje. Për kundërësi, nëse ne kemi rastë pozitiv, pa klinik, më shumë në komuniteta për jashtë dhe kemi, të thosha, mi distyre një numër relativisht në raport për popullësin apo me rastet pozitive të lartë të shtruar në spital, në raport me komunitetin jashtë i prisë, këto numëra nuk janë numëra që të cilët duhet të vënë në pikpytje apo mund të vënë në pikpytje qoftë shëndetin e në qytetarën e vëndetjera, qoftë shëndetin e qytetarën e vëndetjera, qoftë shëndetin e qytetarëve që mund të apo duhet të vinë me pushime në Shqipëri. Ja o them si specialist në shëndetit publik, edhe si infekcionist, por dhe si qytetar, me një eksperienë të thosha në fushën e shëndetësisë relativisht të gjatë, që nuk rëzikojë shëndeti askujtë pëse vjetë, sepse të gjithë tashmë e mësuam, e dim dhe mund të ripërsisim pra. Mjafton të mbaj maskën dhe të rojmë distancën dhe jemi të mbrojtur.
Okay. Do Vetëm se Komisioni Europian, doktor Pipero, kishte një shifër, 16 infektuar për 100.000 banor. Tu janë bazuar ata të këtë dhenat, jo vetëm, kanë dhe faktor të tjerë që kanë marrë në konsiderat, por kryesisht është shifra konkrete që kishin, 16 të prekur për 100.000 banor, që ne jemi më shumë. Unë un, un mendoj, un mendoj që tek neve për shkak të strategjisë aplikuar gjurëmimit të rasteve me klinik dhe kontaktit, ma djetët kontaktit kontakteve, Kë numër del relativisht i matë. Ju garantoj që në vëndet e tjera aktualisht bëhen vetëm, ju tamponohen vetëm personat që kanë klinik, jo kontakte. Ndaj dhe kë duket një numër relativisht i matë. Pra kemi gabuar ne që jemi më shumë të sinqerë se që duhet? Ndoshta dhe kjo mund të qëndroj. Ndoshta dhe kjo mund të qëndroj. Ne dhe kemi qënë dhe vazhdojmë të jemi të sinqerë. Ja u them sinqerisht. Se tani kësha një pjëti nga i gazetare, do më thënë sa kanë dikua shifrat e Ministrisht Kemi qënë, kemi qënë më të sinqert, vazhdojmë të jemi më të sinqert, ndoshta po dëmëtojmë vetëm, po jemi vazhdojmë të jemi sinqert, sepse unë personalisht me ndoj që në këtë situatë e vërteta është me rëndësishme se sa statistika. Dhe e vërteta e ndojherë dhe ndoshta mund tjetë më e rëndë, po është më qetsuse, por është edhe më motivuse për të qënë, të kujdesëm për të marë masa, për të mbrojtër. Mua nuk më duke të arsyshme që të hyjë në i qëndë të rektare dhe të shikojë 70% të qëtare pa mas, ose dhe ata që e mbajnë mas më të mbajnë në qafë. Nuk është normale. Ndaj, më falë se ndoshta për ngrej pak tonën, por më duke të papranushme që ne shqiptarës, në dyshe nga Europianët, të mos dim të mbajnë një mas, kësë të mos e mbajnë mas këtë e ku duhet, ose të mos rrënë distancën. Ka i pjafton për të mbajnë një virus në lartë për të mbajnë një kontrol. Falemderi, doktor. E kam thëmë dhe në studion të uaj. Ka të bëj shumë distansa, maska dhe koha ekspozimit. Në asë e emi të matër për të gjëra dhe në që ose bjemë kontakt me virusin, nuk së murëm e përkundrasi, mund të nakrejnë në shantët për situar imunitet. Do më dhe e kuptuar. Ju përkëndjes për përkëndjes, nuk e një një nësishme, distansa dhe maska, distansa dhe maska, distansa dhe maska për përsisht të rehe. Doktore Rakacolli, doktore Pipero th në këtë vendimarjen pakten për të mos filluar fruturimet që nga një korriku. Vërtet gjurmohen dhe bëhen tamponet aty ku ka qytetarë që marrin dhe thonë ose kanë qënë të ekspozuar me personat të infektuar, sepse ka shqecime që thonë që jo. Pa tjetër, pa tjetër që bëhet në diqet një politik që ka qënë që prej filimi, një strategie për saktuar mirë, ku merë gjithmonë naturisht ati që ka shenja, shenja të së mundi e së naturisht në thonë që i merë e tamponi basi që kohet nga mjeku, nga i mjeku me të cilin kontaktohet qofë kjo urgentis, ose qofë mjeku i familjes. I familjes, sepse urgentis, sepse dhe kur drejtojnë do vetën të në njësë të shtata, dhe pas taj bëhet hetimi epidemiologik në bi atë person. Dhe shërit, hetimi epidemiologiku nuk janë epidemiologi, po tash më pësuam dhe gjërat të tjerë, dhe dhe mjaftë Këtë imë të biologjikë ka të bëjë me gjurëmim në kontaktave, i bëjët një anket personit i cili ka dalë pozitiv, që të tregoj se si ka që në idit të të fundit, për sa kë ka kontaktuar, për sa kë ka kontaktuar, në qëfar ambjendi i ka kontaktuar dhe në qëfar dite i ka kontaktuar. Sepse nëse për shumbu unë jam sot pozitive dhe në imi takuar bashkë, dhe nëse keni marë, nëse merë një tamponin ditën tjetër, zakonishë për të mos dali, pra ka disa ditë të saktuar që ata e marë. Dhe ndoj një herë, njërëzit mërëzit e nga kjo, sepse me ndoj me një herë që sa po dojgjojnë që shoku me të cilin unë piva kafe sot mas dite e doli pozitiv, duan me njërë të bëjnë tamponin edhe thonë që një kohë që dhe tamponi ka të kufirën e vetë sigurisë dhe ka edhe ditët e caktuara kur duhet të mërë dhe kur gjykohet që duhet të mërë në më, sepse jo gjithmonë. E kuptoj, vetëm se kjo gjukimi mos është pak subjektiv në ndënjë ras dhe kjo person që thot më bëni tamponin se mendoj që mund t'jem ekspozuar dhe t'jem infektuar në ndërkohë rri lirë ose nuk respekton karantinën. Po t'ashtë një ku infekcioni sa po tha që ne po bëjmë shumë, do nuk është opinioni me qënë se mund po qëtë që po jemë në konfliktin të rrizi. Profesor Pipero sa po tha që ne me po bëjmë shumë sepse kapim edhe kontaktin e kontaktit. Pra jo vetëm ato që ka qënë kontakt direkt, po dhe ato që ka kontaktuar kontaktin ati që ka qënë i infektuar. Kështë që edhe opinioni i profesorit të ndërruar Pipero, besoj që i e përgjitje kësaj pikë. Profesor Pipero, për të ambyllur me ju, që do ndodhë me plajën? Të shkojnë në plajë, apo se ka shumisa ka frikë? Nuk dim që do ndodhë. Kam të isa ditë që të gjithë kjuetarve që më qojnë mesajë për të menagjuar në kushtë e shpije që ofshin pozitiva për që ofshin me shenja për pa shenja për që dyshoj se ka filluar dhe një loj paniku me disë kjuetare për fatë kejtë dhe më thëmë dhe ko që neve 
Uh, ju themi që ata që kanë shenja klinika, të cilat zgjasin për më shumë se 2-3 ditë, duhet komunikimi që njësë e shtatën, tashme kemi dhe të njërë tjerë që kanë hyrë që këmë panik. Edhe më thonë që farë të bëjmë. Dhe ju kam thënë ata që thonë manualet e gjithë botës. Në këtë situatë, djeli, ajë, deti, lëvizja, gjumi, ushqimi i, i, i shëndetshëm, janë shumë të rëndësishëm për të mundësua rritin e imunitetit dhe përbaldin uh, edhe në rrasë e me, uh, kontakt me viruset. Ndaj, uh, sa ko të gjithë të dhënat, të gjithë evidencat, të gjithë studimet, dëshmojnë se virusi nuk të asmetojt për mesojt, nuk të asmetojt për mesu shtimeve. Deti është i shëndeshëm dhe dojeti i shëndeshëm. Ndaj, uh, jo vetëm që do t'i këshiloja, që të shkonin me pushime, do t'i këshiloja t'i bënë pushimet, por dhe i siguroj që vera për ta do t'jetë e qëtë me kushtin që resortet, hotelet, shpita pushimit të respektojnë protokollet. Dhe qytetarët të respektojnë protokollet, të shkojnë për të bërë qefin e tyre, jo qefin e botës kam thënë. Pra, dole në bretë detit, sështë e thëtë, ta kosh 50 veta të bëshë mua vetë. Të bëjnë pushimet, për të bërë, për të pushuar këtë vit, sepse nuk është, kjo vit, nuk është një vit më parë. Ndërko, do të lutem të jatë e konsiderat për sa pyëtët të profesorisht mirën, pak për parë në raport me mbyllën, është, ju thash, pjesa e parë e kësa epidemie kishtë e veprim. E gjithë bota ishte përbaldit panjore dhe ishte rruga me e mirë, ishte respektimi masave të sancimi social, apo kantenimi, apo mbyllëja, si që kemi thamë. Ndërko, që ishte zgjidhje, nuk ishte zgjidhje, sepse kemi thënë që shërbeu për të përbaluar fazë dhe parë. Tashmë, në këtë situatë që jemi, pavarësisht numërave që në opinorin tim kanë filluar të stabilizohen dite e fundit, pavarësisht e duke në, në, në shqivra pak të larta, unë me ndoj që zgjidhje është distanca dhe maska, jo mbyllja. Ndaj, besoj që jemi një mëndje dhe me komitetin e ekspertu dhe me gjërë, që për të rrivën në kontrol situatën... Masat, masat respektuat distanca dhe maska. maska. Falemderi, doktor Pipero, për këtë lidhje Falemderi, me ne. Do të keni në mbledhje në Komiteti Teknik në njëri shikim politikave sa të gjithë si keni aktualisht? O, neve diskutojmë vazhdimisht për situatën dhe politikat gjithmon i analizojmë në përputhje me situatën. Kështu që është politik është në përputhje me që bët, është në përputhje me situatën epidemiologike aktuale. Falemderit që ishtë në studion e Jurinjë Zobenja, zënës Ministrë Shëndecisë, Mira Rakacoli dhe Mirko Infekcionistë, Pëllumë Pipero.